娱乐至死，金钱至上，一日一根的圈妹又来了。张大大回归娱乐圈后，开启了新的直播模式。他化身娱乐圈客服，与众多网友连线。因为张大大是圈内人，所以很多网友都跑到他的直播间询问有关艺人的八卦。像前两日有网友询问迪丽热巴和黄景瑜恋情是不是真的，还有网友问他张译和狂飙剧组的关系。虽然这些问题张大大都没有给出答案，无可厚非的是，张大大凭借新颖的直播模式突然火了，很多人也期待着他和奇葩网友的连线。近日又有一位网友的连线引起大家围观。据这位网友自我介绍说，他是一位站姐，手握重磅大瓜。一上来，这位站姐的语气并不友好，询问张大大的私信有没有看。张大大表示，因为私信太多，会看不过来，下播后会看。这位站姐继续咄咄逼人，让张大大立马看，还说要爆料的这个男艺人现在很红，让张大大不用装。问张大大，如果不看他，立马曝光，这个责任他能不能承担？看到对方以要挟的口吻说话，张大大反问他为什么不去私信这位艺人的团队或者经纪公司，反而要告诉他。站姐并没有给出具体原因，再次强调这位艺人现在真的很红，正当道，爆出来后影响非常大。还表示如果张大大不看，他曝光了对方的仕途就全完了。无奈之下，张大大给工作人员要了手机，看了私信内容。此时，张大大的脸色大变，匆忙挂断连线，表示回头会跟这位站姐联系。最初，很多人以为这位站姐就是蹭热度的，但看到张大大看了私信后，脸色突变，随后匆匆下线。看过张大大直播间的观众会知道，张大大断麦没有这么利索，他都会解释不要耽误其他人，没什么事儿就断开了。偏这一次说一句话立马就断麦，于是网友纷纷猜测，莫非真有事儿？什么也阻挡不了吃瓜群众八卦找乐子的心，于是展开热烈的讨论，这到底是谁呢？当然，从爆料人下手的，爆料者的抖音号只有一个粉丝， 1 0 9个获赞，明显是新号。他找张大大就是在问张大大要不要爆料，所以他不会傻到用自己的大号连麦。大号一看站姐拍的是谁，不就锁定对象了吗？所以网友对着这个账号开始寻找蛛丝马迹。一般的抖音号只有一串数字，尤其这个号是专门申请用来连麦小号的，大概率也是一串抖音分配的数字。结果该抖音号一串数字后，竟然有字母 L Y， 于是 L Y 引起了网友的重视。L Y 一定意有所指。好多人认真运营的账号都不会有字母，这个爆料用的小号却煞有介事地增加了 L Y 在末尾。爆料者说他很红，正当红。2022年当红炸子鸡莫过于王鹤棣，而他交往了几年的女友叫刘毅，缩写刚好是 L Y， 于是王鹤棣成为首选怀疑对象。王鹤棣与刘毅是否分手成为了一个谜。王鹤棣本人从来没有说过自己单身，也没有说跟谈了六年的女友分手了。当红流量保持单身更容易圈粉，若怕说是单身 CP 粉会跑路，直接表示与前女友已和平分手，岂不圈粉更多？伪粉 CP 粉都留下了。可《苍兰诀》热播时，王鹤棣也没有澄清，大概率没分。但粉丝坚定不移地认为哥哥单身，最近也没有被拍到过，所以说这个是个谜。之前狗仔拍到两人共吃一个鸡腿，还是很甜的。当然，王鹤棣只是第一轮猜测，觉得这件事应该不是小事。通过细节，网友也总结出这位站姐出的八条线索：这位站姐是蓝色头像，猜测这位当红男艺人应援色是蓝色。提到仕途，那应该是有编制。站姐目前的 IP 地址是浙江，她告知张大大的原因，应该是张大大和这位艺人关系较好。另外，最重要的一个线索是二零一三 LY，LY 对应的就是刘源、刘昊然的本名。前面二零一三和刘昊然出道的时间完全一致。有粉丝澄清说，刘昊然是2014年出道，但拍摄《北京爱情故事》是在2013年，也是2013年被挖掘。还有刘昊然的应援色就是蓝色，以及说到仕途，正好对应刘昊然在编身份。通过种种细节指向了刘昊然，尤其是 L Y 这两个首字母，这一切都非常巧合。
。如果真的是刘浩然，那么这位站姐手中到底握有怎样的证据，能否让他试图尽毁呢？是私生活方面的，还是触及到底线方面的呢？毕竟刘浩然现在和周冬雨传绯闻，双方都没有承认恋情。还有猜测，可能是周冬雨和刘昊然已经领证，即便如此，也不至于试图全瞒。所以，难道犯事儿被站姐拍到证据了吗？感觉这个瓜也是蛮大的。另外，还有猜测王俊凯，王俊凯的应援色也是蓝色。那么 ，L Y 跟王俊凯有什么关系呢？这个有点牵强，但也不是没有可能。所以，放在第三个位置。王俊凯经纪人叫杨柳，两人也闹过绯闻，是黑粉冤枉还是确有暧昧，就见仁见智了。杨柳首字母缩写为 Y L， 但反过来就是 L Y， 因为爆料者表示他很红，又正当红，王俊凯也完全符合。王俊凯作为四大三小的三小，一直很红，但势头有变弱的倾向。结果， 2022年《万里归途》十八亿的票房，让王俊凯一扫阴霾，成功打开电影市场，一下子又争当红起来。而且，爆料者头像纯蓝色，也恰好是王俊凯的应援色，所以他也有可能。三位都有可能，不知道后续战姐还会不会继续爆料。想来张大大匆忙下线，应该是去处理这件事儿了。在没有证据面前，大家还是不要随意猜测。毕竟这一切也有可能是张大大提前安排好的剧本，还是对应个后续吧。除此之外，再报大家揭秘几个最近的瓜：一、热巴怀孕是帮人挡枪，就算是告黑了，最近的舆论对热巴也还是很不利。作为 top 流量来说，这段时间的风波对他的事业影响还是蛮大的。圈内人现在也不敢肯定他的肚子到底有没有动静，都在观望。他手里面接触的好多资源，最近都是停滞状态。为了强势辟谣挽回口碑，他工作室也开始行动起来了。综合考虑，做出了很多套辟谣的方案。还是得把自己的口碑给拉回来的。最近的各种美照、拍摄花絮是不会少的，到时装周那边也重新接洽了。还有不少小宝贝儿在问：热巴这么一直遮遮掩掩，不肯出来说清楚，是不是还有什么隐瞒，牺牲自己来隐瞒一些别的大瓜？是在帮什么资本大佬挡枪？这应该没有吧？迪丽热巴背后也没有什么资本，除了公司，也就跟几个平台的制作有点联系。最近没听说这些人有什么动静啊？能把顶流女星献祭出来的大瓜，怎么着都能听到点风声的。还是那句话，事出反常必有妖。嘉行最近不太平，旗下的艺人挨个爆黑，跟公司关系很大的，要么是嘉行在搞他，要么就是对嘉想通过搞他扳倒嘉行了。二。程毅和王鹤棣互告，这句话说的不准确，不是程毅和王鹤棣互告，人家两个工作室告的都是黑子。但是看看那个 ID 就知道了，程毅工作室告的都是王鹤棣家的粉丝，王鹤棣家那边也一样，基本上都是程毅的粉。这两家最近撕的有些莫名其妙的，却没吃瓜半天都没明白，到底是为了什么才撕起来的。两个人之间也没有什么资源竞争，有什么好撕的呀？揪着黑料骂一骂就算了，还给人 P 一照。咱追星不是为了得到快乐吗？骂来骂去的真没必要。粉丝撕得热火朝天，说不定正主哪天碰一起了呢，多尴尬呀！他俩其实跟说过的杨子、赵丽颖有那么一点像，可能会有戏路重合。但是两人背后的平台资本都是相互不挨着的，资源是不会产生重合的呀。这两家之所以开撕，很明显还是有对家的水军在浑水摸鱼带节奏呢。现在粉圈闹事闹大了，正主可得背锅，说不定这么一闹，两个人就得被约谈了。这对家就能趁机捞点了。两家团队刚开始也没有想管，还想趁机虐虐粉，增强一下自家粉丝的粘性呢。没想到事情有点不可控了，才赶紧下场。不只是告黑，团队也联系了后援会了，也会约束一下自家粉丝的。三张一山怎么没有声音了
，张一山的身体不好，之前也说过了，一场大病之后身体虚弱了，本来就挺瘦的，一度瘦到皮包骨，即使现在也已经无大碍，可也大伤元气。家里给他找了老中医调理，目前在恢复中。经过这个事情之后，好多的事儿他也看开了。事业方面有戏约找到自己，片酬合适就上，没有合适的就选择自己休息，丝毫没有焦虑感，反而还踏实不少。全美倒是挺羡慕这样的状态，有钱有闲，何苦用所谓的事业为难自己？张一山就是普通一男的，并不考虑偶像派。私下的他，真心经不起镜头的考究，普普通通就到这里了。四。关晓彤也怀孕了，关晓彤和鹿晗这一对恩爱已经这么多年了，从最开始的分手月经贴，到之前的结婚月经贴，现在又来了第三阶段怀孕月经贴。两人春节的时候还一起到霓虹国游玩一圈，让人羡慕不已。尽管已经说了是月经贴，那么怀孕的消息必然是假的了。但是两人的感情依然是那么的好，双方家长的关系也处得也蛮和谐的。本来婚礼已经提上了日程，可是由于以前的原因一拖再拖，现在过去了，他俩结婚反而不着急了。尤其是女方想要把这几年失去的夺回来，进组的档期都排满了，还有鹅厂恋爱的综艺也在谈，今年大大大概率是办不了婚礼了，事业都满满当当的。关晓彤那边现在是完全不避讳这段感情，时不时的就会在朋友圈秀一波恩爱。好了，今天的视频就到这里，欢迎在评论区留言讨论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。